fazer aqui? Aí, valeu. Vamos fazer aqui. Aqui? Aqui? aqui. Não, não, é porque um pouquinho mais. Por esse aí, né? Você tem no meio mesmo. É, é no meio. Pronto, no meio, aí. pronto, tá bom. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Tá bom? Pessoal, olha lá. Olá, muito bom dia a você que acompanha o portal Amazonas 1. Estamos ao vivo, direto aqui da Delegacia Geral, ah, onde vai ser feita a apresentação ah, de Kennedy Johnson Serra de Medeiros, de 30 anos. Ele foi preso pela Secretaria Executiva de Junta de Operações, a OP, na manhã desta sexta-feira. Foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Ele foi preso no centro da cidade com... Todo, com toda essa situação aí da arma de fogo, da, com drogas. As drogas são 59 trouxinhas de oxi, 11 trouxinhas de maconha, e além de R$ 91,00 em espécie. A arma ainda estava com munições, tinha 10 munições intactas. A CAOP conseguiu aí é, tirar das ruas a, o Kennedy Johnson, Serra de Medeiros. No vídeo, você vê aí o, o secretário-executivo de operações, Guilherme Torres, que vai falar com a nossa equipe sobre essa prisão realizada no dia de hoje. Nós vamos conversar já já com o secretário-executivo de operações, Guilherme Torres, ele que vai falar... Ele vai falar sobre toda essa, essa operação realizada no centro, no centro de Manaus. E aí nós vamos fazer essa devida apresentação. Só lembrando, vou pedir que o nosso, o nosso cinegrafista possa aí filmar bem ali. O, o, o álbum quer que possa ir lá mais próximo? Para que, que ele possa falar sobre essa prisão aí do Kennedy. Aí no vídeo você vê o Kennedy Johnson Serra de Medeiros, de 30 anos, ele que foi preso. E aí eu vou pedir que o Albuquerque possa filmar ali. Ah, toda, todo o dinheiro ali em espécie foi ao todo R$ 91,00 ali em espécie, que foi preso todo destrocado. O que dá para perceber, esse dinheiro destrocado, é que geralmente o, o dinheiro do tráfico é todo destrocado. É todo dessa forma aí que você vê. Uh, notas de 10, notas de 5 e notas de 2, além ali de drogas, uh, 11 trouxinhas de ox, na verdade 59 trouxinhas de ox, 11 trouxinhas de maconha e 91 reais de espécie. Ali a arma de uso restrito da polícia militar, aí com a numeração raspada, a numeração suprimida, mais aí 10 munições intactas. Esse aí é o Kennedy Johnson Serra de Medeiros, de 30 anos. Já, já, nós vamos falar com o secretário-executivo de operações, Guilherme Torres, para que ele possa dar maiores detalhes sobre essa operação. Vamos saber, vamos procurar saber se o Kennedy tem relação com... O com o tráfico com, com, com o tráfico de drogas com facções criminosas se já tem passagem pela polícia se tem homicídio se não tem todas as informações vamos saber já já aqui no portal Amazonas 1 onde nós vamos conversar com o secretário de operações Guilherme Torres ele que vai dar maiores detalhes muito obrigado a você que está nos acompanhando no portal Amazonas 1 continue conosco porque vamos trazer já já todas as informações todos os detalhes para você Muito obrigado mais uma vez a você que está nos acompanhando no portal Amazonas 1. Estamos aqui direto da Delegacia Geral, no bairro do Dom Pedro, onde nós estamos acompanhando na Vinda Pedro Teixeira, onde estamos acompanhando a apresentação do Kennedy Johnson Serra de Medeiros, de 30 anos. Ele foi preso aí pela polícia no, na manhã de hoje. 
é, na rua Ferreira Pena, no centro de Manaus, zona sul da capital, foi preso aí com uma pistola calibre 40 de uso restrito da polícia militar e com a numeração raspada. Também tinha 10 munições essa pistola. 59 trouxinhas de ox, 11 trouxinhas de maconha e 91 reais em espécie. Ele foi preso na manhã de hoje e daqui a pouco nós vamos saber todos os detalhes dessa operação da polícia que conseguiu chegar até o Kennedy. Muito obrigado mais uma vez a você que está nos acompanhando. Vamos agora tentar conversar aqui com o secretário de operações para que ele possa falar sobre essa operação realizada no dia de hoje. Vamos lá falar com o secretário executivo de operações, Guilherme Torres. Com você que está nos acompanhando no portal Amazonas Zoom. Em um, tem um conflito ali no Bariri e a área da Matinha, após, principalmente após a morte do traficante Janderlan, que era que comandava aquela área. Inclusive, ele foi desovado ali na área da Zona Oeste, Tarumã. Então, é, a, a partir desse momento, nas últimas semanas, ficou intenso ali o, conf, o confronto por disputa territorial. Então, é, constatamos que os traficantes estão se retraindo do Bariri, ficando na zona... É, perimetral ali daquela área, aguardando e com armamento e com droga, aguardando o momento para retomar. Então nós fizemos hoje a campana ali na rua Ferreira Pena, próximo a, ao alvo. O Kennedy, ele morava sozinho, era um local, era bocada, era um local que incomodava muito ali a, 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 o local, a comunidade, porque trazia muitos usuários. Fizemos uma campana e hoje efetuamos a prisão. Foi retirado, ele estava com uma pistola .40 de uso restrito da Polícia Militar, mais 10 munições, mais aí uma grande quantidade aí de trouxinhas né, dividida. E o que demonstra aí pelo dinheiro apreendido, pouco dinheiro, de notas de, principalmente notas de R$ 2,00 e de R$ 5,00, é que realmente ele estaria, ele mesmo, fazendo ali é, é, o tráfico. É bom ressaltar que ele já foi preso por tráfico de drogas, responde esse processo em liberdade e foi preso novamente. Né? Ele é, estava de posse dessa, dessa arma, que até o momento ele diz que estava somente guardando, mas não é o que leva a nossa investigação. Ele realmente ele estava, ele era um dos pistoleiros da, da, da facção e estava aguardando o momento certo para entrar no Bariri. A nossa operação está durante todo esse dia, durante toda a tarde, de maneira sitiada no Bariri, evitando que essas, essas duas facções elas entrem em rota de colisão e façam os confrontos lá. Durante a noite, outras equipes da CORE, da Polícia Militar e da Polícia Civil estarão também naquele local. Hã? Eu queria não citar as duas facções, mas quem está brigando lá é a FDN e, e Comando Vermelho, mas só para não dar moral para eles lá... É confronto entre FDN e CV Bareri Matinha, tá? Aí a palavra do secretário de operações falando sobre é, essa ação realizada. Vou pedir, vou pedir que, o, que o Jorge possa chegar um pouco mais perto lá para que possa filmar aí a, o traficante Kennedy, inclusive de cabeça baixa aí, não querendo mostrar o rosto. O Kennedy foi preso aí, ele pertence a uma facção criminosa, então é confirmado pelo secretário de operações, Guilherme Torres. Ele confirmou aí, então, que ele pertence a uma facção criminosa, estava ali no Bariri, na verdade estava no centro de Manaus, na rua Presidente Vargas, esperando um melhor momento para adentrar no Bariri, para aí fazer execuções nesse beco do Bariri. É a informação dada pelo secretário ah, agora nesta manhã aí você vê no vídeo Kennedy Kennedy Johnson Serra de Medeiros de 30 anos foi preso aí pela polícia no dia de hoje 
a investigação, ela teve início após uma denúncia anônima, através do 181. O secretário disse, o Guilherme Torres, aqui em coletivo agora há pouco, que após receber a denúncia, os policiais fizeram uma breve campana e abordaram o infrator e efetuaram a prisão. Segundo o Guilherme Torres, essa ocorrência demonstra que ele mesmo recebia droga e fazia embalagem, tratando-se aí de um tráfico doméstico, um varejo, mas tráfico que incomoda geralmente a comunidade que fica ali. Ah, segundo as denúncias, os próprios moradores denunciaram através do 8 pelo incômodo que ele gerava naquela área ali, porque muita gente ia com ele, ia com o Kennedy comprar a droga, pessoas usuárias iam comprar a droga, e a gente sabe que a droga, o vício da droga é um vício muito horrível para quem é usuário, a pessoa acaba se, é, sendo tomada pela, pela, pela substância, e para obter mais substâncias, a consequência disso acaba precisando do dinheiro, acaba roubando as pessoas que passam no local, acaba fazendo, realizando assaltos no transporte coletivo, por conta do tráfico doméstico. O tráfico doméstico é quando, ou por exemplo, o caso do Kennedy, ele recebia a droga, fazia a embalagem e vendia lá na, na residência. E ou as pessoas que usuárias iam para é, até a casa dele e gerava toda essa movimentação no local. Muito obrigado mais uma vez a você que está nos acompanhando do portal Amazonas Zoom. Estamos aí acompanhando aí a apresentação do Kennedy. Ele que tem 30 anos e foi denunciado pelo 181. Um número de denúncias que você pode fazer, inclusive, é, você pode fazer essas denúncias aí através do 181, de, de casos como este que acontecem é, na sua residência. Vamos tentar já já conversar com o secretário? Vamos tentar tirar mais detalhes aqui do secretário para que ele possa falar sobre essa prisão ocorrida na manhã de hoje do Kennedy que você vê no seu vídeo. Muito obrigado mais uma vez a você que está nos acompanhando no portal Amazonas 1. Estamos acompanhando aí a apresentação do Kennedy. Vamos já já tentar falar aqui com o secretário de operações exclusivamente para que ele possa falar conosco sobre essa operação realizada pela Secretaria Executiva de Operações para que ele possa dar maiores detalhes para a gente. Muito obrigado mais uma vez a você que está nos acompanhando no portal Amazonas 1. Estamos acompanhando aí essa apresentação. Estamos acompanhando essa apresentação. É, secretário, estamos... Ah, est estamos ao vivo estamos ao vivo direto para o portal Amazonas 1 é, essa apresentação na verdade é um trabalho da Secretaria de Operações para evitar o tráfico de drogas em determinados locais e a briga de facções há uma briga de facções entre o Bariri e a Matinha e aí nós sabemos, tivemos a informação de traficantes do Bariri estavam em torno ali com armas aguardando o momento para entrar então nós fizemos de maneira sitiada mesmo ficamos em volta, aguardamos o momento certo e efetuamos a abordagem nessa, nessa residência, que nós já tínhamos a informação de que ele estaria guardando armas. E aí foi, já tem passagem por tráfico. E aí foi constatado aí, armamento, mais essa, essa grande quantidade de trouxinhas de droga, e mais os sacos plásticos, e mais as linhas e o dinheiro trocado, tudo leva em conta, é, leva, leva a crer de que ele estava realmente traficando. Tem passagem por, por homicídio? alguma coisa? Ele tem passagem por tráfico, por ameaça e agora mais esses, esses dois crimes. Ele vai para audiência de custódia? Então. Audiência de custódia agora às 14 horas. Okay, muito obrigado ao delegado, ele que vai dar mais detalhes ali. Vamos filmar mais aqui um pouco ah, essa, essa questão aqui das trouxinhas. Pode filmar ali a mesa, vou pedir que o cinegrafista possa filmar a mesa. É todo o material prendido pela polícia. dessa, segundo o secretário de operações nos informou, custa aí é, em torno de 15 reais cada trouxinha uh, dessa 
o que dá aí o valor de 765 reais só nas trouxinhas de ox. Que são aquelas embalagens pequenas ali, parecida com bombinhas. Aquela ali é, é, são a, a, as trocas, é o ox. 51 trouxinhas de ox aprendida, aprendidas com o Kennedy. O Kennedy Johnson Serra de Medeiros de 30 anos. Aí, mais de 700, é quase 800 reais avaliada só o ox. R$ 91,00 em espécie, destrocado, que caracteriza os de drogas, a arma restrita, aí, calibre 40, de uso restrito da polícia militar e as munições, 10 munições intactas. Bom, esse aí é o Kennedy, que você vê no vídeo, Kennedy Johnson Serra de Medeiros, preso na manhã de hoje no centro de Manaus pela polícia militar. Ele é que não quer mostrar nem o rosto. Mas foi preso aí pela Secretaria de Operações da Polícia Militar. Vamos aí a apresentação do Kennedy. Ele que foi preso hoje pela Polícia Militar. No dia, no dia de hoje, foi preso no centro de Manaus, na rua Presidente Vargas com todo esse material apreendido pela polícia, pertencente, ele pertence a uma facção criminosa, as facções criminosas que ficam se enfrentando. 51 uma trouxinha de ox, mais 11 trouxinhas de maconha, 91 reais em espécie, um belo trabalho feito pela polícia militar e mais um traficante preso, tirado das ruas da cidade de Manaus. Com imagens de Jorge Albuquerque, reportagem de Tiago Ferreira, Portal Amazonas 1, informação com qualidade.